അപ്പൊ ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂ ഇയർ ആണ് ഇങ്ങനെ സ്നോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഭയങ്കര ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ സ്നോയിങ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പാലീസിൽ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇങ്ങനെ സ്നോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ വർഷമാണ് ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ പറയാ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നോയി ന്യൂ ഇയർ പാലീസ് സമ്മാനിച്ചത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പാരീഷ്യൻ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് അറിയാലോ നല്ല തണുപ്പുള്ള വെതറിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വെറും ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഭയങ്കര ഡിലീഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അറിയേണ്ടത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് പാല് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീവിയ മൂന്നാമത് കൊക്കോ പൗഡർ നാലാമത് വാനില എസൻസ് അഞ്ചാമത് സിനമൻ സ്റ്റിക്ക് ആറാമത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ ചോക്ലേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം സാധനം കയ്യിലുണ്ട് സാധനം കയ്യിലുണ്ട് സാധനം കയ്യിലുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാൻ എടുക്കുക ചെറിയ ചൂടിൽ നമ്മൾ വെക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സിനിമൻ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലേ അതാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആ സിനിമൻ സ്റ്റിക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇതൊരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സിനിമൻ സ്റ്റിക്കിലെ ഫ്ലേവർ ഇത് ഈ പാലിലേക്ക് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു ചെറിയ ചൂടിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി വാനില എസൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാല് ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടായി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊക്ക പൗഡർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ കൊക്ക പൗഡർ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് വേറൊരു സ്പൂണിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കാരണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട് പിടിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇനിയും കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം എല്ലാം ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി നോക്കിക്കേ മിക്സായില്ലേ അപ്പൊ എന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയ പോലെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം അധികം ഒന്നും കാണാനൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് 
പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീവിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീവിയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്ക എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീവിയാണ് സ്റ്റീവിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ സ്വീറ്റ്നറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലറീസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് സീറോ കാലറീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് ഷുഗറിനെ പോലെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല നല്ല സ്വീറ്റായിട്ട് തരും പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ സീറോ കാലറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സീക്രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഉള്ളുപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഫ്ലേവർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു എട്ട് ക്യൂബ്സോളം എന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് എടുത്തിട്ട് ഞാനത് ചോക്ലേറ്റ് ഇത് പാനിലിട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് അലിയണം ഈ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ബാറോടെ ഇട്ടതാണ് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഇത് അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് ഇത് ഫുള്ള് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ്ചറിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേരണം കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഏകദേശം ഒന്ന് മെൽട്ടായി മെൽട്ടായി നല്ല എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നന്നായിട്ട് അത് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടി ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് അവർ നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലർക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പരീഷ്യൻ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ കുറു കുറുക എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കുറുകി വരും അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരും ആ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ എന്നുള്ള കളറ് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗണിലേക്ക് മാറും ഇതാണ്ട ത് വെള്ളം പോലെയല്ല എന്നാൽ ഭയങ്കര വെള്ളമല്ല എന്നാൽ ഭയങ്കര കട്ടിയുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പം നമുക്ക് കപ്പ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കപ്പ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ് എടുക്കുക ആ കപ്പ് നമ്മുടെ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുക്കിക്കൊടുക്കുക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹലോ സാർ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്റെ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എടാ വിജയ എന്താടാ ദാസ ഇട നമുക്കെന്താ ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നാത്തത് ദാസ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട് മോനെ 
നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പാരീസിലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഞാൻ അതും എൻ്റെ വീഡിയോ ചാനലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ന്യൂ ഇയർ ആശംസിക്